بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مزل له ومن يزلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لا أجرا غير ممنون وإنك لا على خلق واجب الاحترام سامعين محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و سناد بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب اور عزیز ساتھیو رب کائنات نے اس دنیا جہان دے انسانہ دی تربیت واسطے انسانہ دی بہتری واسطے انسانہ دی 
رہنمائی واسطے انبیاء علیہ السلاۃ والسلام نو بڑی کثرت دے نال مبعوث فرمایا اور سب تو آخر میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اس دنیا جہان تے جلوہ گر ہوئے آپ دی حیات طیبہ دا اگر بغور مطالعہ کیتا جائے تے آقا علیہ السلاۃ والسلام آپ دی سیرت بھی اعلیٰ آپ دی صورت بھی اعلیٰ آپ دا کردار بھی اعلیٰ آپ دا اخلاق بھی اعلیٰ آقا دا نام پاک بھی اعلیٰ اور میں تے کہا کرنا آقا دا بچپن دیکھیا جائے تے سب نہ لو اعلیٰ میرے آقا دا لڑکپن سب نہ لو اعلیٰ آقا دی جوانی سب نہ لو اعلیٰ میرے آقا دا بڑھاپا سب نہ لو اعلیٰ آقا مکہ پاک دے اندر رہ تے سب نہ لو اعلیٰ آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تے سب نہ لو اعلیٰ میرے آقا نو بیت اللہ تو بیت المقدس رب العالمین نے بلایا آقا بیت اللہ دے اندر نے تے سب نہ لو اعلیٰ آقا بیت المقدس تشریف لے گئے نے تے سب نہ لو اعلیٰ اس تو اگے میراج دا سفر رب العالمین نے اپنے محبوب نو پہلے آسمان تے بلایا تے آقا سب نہ لو اعلیٰ آقا دوسرے آسمان تے تشریف لے گئے تے سب نہ لو اعلیٰ آقا تیسرے چوتھے پنجویں چھویں ستویں آسمان تے تشریف لے گئے تے سب نہ لو اعلیٰ بلکہ آقا صدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے تے سب نہ لو اعلیٰ اللہ گل کی ہے کیوں تسی محبوب علیہ السلاۃ والسلام نو اینا اونچا بلایا ہے اللہ فرماندے نے میرے آ محبوبہ میں دسنا اے چاہنا کہ ستے زمینا تیرے پیراں دیاں تلیاں دے تھلے ستے آسمان محبوبہ تیرے قدماں دے تھلے تو چودہ طبقہ تو اونچا ہے ہن تیرے تو اونچا رہ گیا تے تیرا خدا ہی رہ گیا رب العالمین نے حضور علیہ السلاۃ والسلام نو اخلاق دتا تے سب نہ لو اعلیٰ اور اخلاق دے نال نال حوصلہ تے شانت بھی سب تو اعلیٰ عطا فرمایا ہے مکے والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام دے خلاف سازشاں کردے نے میرے آقا نو مندا بول دے نے گالیاں کڈ دے نے تے کی آندے نے کہن لگے قل یا ایوہ اللذی نزل علیہ الزکر انکا لمجنون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تے ماز اللہ ہے ہی پاگل ہیں تو تے ناؤز باللہ ہے ہی مجنون ہیں تے ایک کہن لگا وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُونَ أَآلِحَتِنَا لِشَائِرٍ مَجْنُونَ 
کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تے نعوذ باللہ ہے ای چوٹھائیں تو تے ماز اللہ ہے ای پاگلیں اسا تیرے کہنے تے ایک رب دی عبادت نہیں کرنی اسا تیرے کہنے تے اپنے معبودانو نہیں چھڑنا تے رب العالمین میرے پاک پیغمبر نو حوصلہ دے رہنے میرے پاک کانو تسلیہ دے رہنے ساڑھے تو آڑے بارے کوئی بندہ گال کرتا ہے نا تے ساڑھا عزیز ساڑھا کوئی رشتے دار ساڑھی سائیڈ نو سیب کرن واسطے اس گال دا جواب دیندا ہے اور پوری کائنات دے امام دے بارے رب العالمین قرآن دے اند تسلیہ دے رہنے اللہ فرمان دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سا انہ کافران دیا گلان دا غصہ نہیں کرنا تو سا پریشان نہیں ہونا میں رب العالمین تاڑیاں حفاظتان دے ذمہ اٹھا لینے اللہ فرمان دے نے نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت رب کا بمجنون و ان لکلا اجرن غیر ممنون و انکا لعلا خلق عظیم رب العالمین فرما رہے نے اے میرے محبوبہ منو کلم دی قسم ہے اللہ فرما دے نے میرے محبوبہ اسا کائنات بنا تو پہلا کلم نو پیدا فرمایا ہے اول ما خلق اللہ القلم اسا کائنات بنا تو پہلا کلم نو پیدا فرمایا ہے تے پیدا فرما کے نا رب العالمین فرما دے نے اکتب کلم لکھ اللہ کی لکھا اللہ فرما دے نے نو والقلم وما یسترون رب العالمین قرآن دے اندر قسمہ اٹھا کے کہہ رہے ہیں میرے محبوبہ منو کلم دی قسم ہے منو اس دعا دی قسم ہے منو محبوبہ انہ سترہ دی قسم ہے جنہ وچ اساں تو آڈا ذکر خیر کیتا ہے اللہ کیوں انہیں یہ قسمہ اٹھا رہے ہو تے رب العالمین فرما دے نے میں نہ کافران دیا گلنا دا جب جواب دے رہے ہیں آمام اللہ فرما دے نے اسا تو آڈا شان اینا ودا دیتا ہے کہ دنیا دی کوئی طاقت انہوں لکھ نہیں ساکھ دے اللہ کنہ شان ودا آیا ہے اللہ فرما دے نے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ اسا تو انو پوری کائنات دے خلق عظیم دا مالک بنا کے پیجے آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آپ مکہ دے اندر تشریف فرمانے بیت اللہ دے اندر تشریف فرمانے نال جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمانے اینے میرے پاک پیغمبر دے نال بیٹھے نے تی جدو اے صورت نازل ہوئی نا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب سیس لا نارا ذات لہب و امرأته حمالت الحتب فی جیدہ حبل من مسد اے صورت نازل ہوئی تی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ابو لہب دی بیغم میرے پاک پیغمبر تشریف فرمائے تھے کہیں لگی میں آج محمد نہ دو آتھ کر کے جانے نے انہیں میں سنے ساڑھے بارے بڑی بکواس کی تھی نعوذ باللہ گالاں کٹیاں نے سانو تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آ رہی ہے ہاتھے جنہیں ڈنڈا پھڑے ہے تے میرے پاک پیغمبر دے کول جناب ابو بکر بیٹھے نے تے کہیں لگی ابو بکر کتھے تیرا نبی محمد کتھے بے میں آج جدنا دو آتھ کر کے جانے نے میں سنیا انہیں سانو گالا کٹیاں ہیں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیٹھے نے اے خیر بول دی چلی گئی میرے پاک پیغمبر نو پوچھ دے نے آقا تو سیدھے میرے نال تشریف فرما سو کیا انہیں تا نو ویکھیا نہیں میرے آقا فرما دے نے جو دو اے آن دے اسی بیعت اللہ دی طرف تے رب العالمین ایک فرشتہ مقرر کر دیتا سی 
ਜਿਨੇ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਆਪਣਾ ਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਨਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਖੁਦ ਉਠਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ذات ਗਰਾਮੀ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਮੱਕਾ ਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੱਕਾ ਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵੱਟ ਛਾੜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਰੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਸਹਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘਸੀਟਿਆ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੁਬੈਬ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨੇਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਹਿਬਾਰ ਬਿਨ ਅਸਵਦ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਜਦੋਂ ਬਦਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 70 ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਦੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਬੂਲ ਆਸ ਸੈਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਅਬੂਲ ਆਸ ਮਦੀਨੇ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਵੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਰਫੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਹਿਬਾਰ ਬਿਨ ਅਸਵਦ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਦੀਨੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੱਲੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਈ ਇਹਨੇ ਮੌਕਾ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨੇਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਆਪ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਰਾ ਸੰਭਲੀ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿਬਾਰ ਬਿਨ ਅਸਵਦ ਨੇ ਨੇਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਹਮਲ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆਕਾ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਹਿਬਾਰ ਬਿਨ ਅਸਵਦ ਅਗਰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਪਟ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਉਹ ਬਦਬਖਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਜ਼ਰਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿੱਡਾ ਆਲਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਆਲਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਜ਼ਰਫ ਵੀ ਆਲਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ
پاک پیغمبر علیہ السلام نے اینا ظالمانوں معاف کر دیتا ہے تے حبار بن اسود نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولا آیا تے کہن لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سنے جڑا تو اڈا دین قبول کردہ ہے تو سی انہوں معاف کر دین دے ہو میرے آقا فرمان دینے ہاں ہاں معاف کر دینے ہم تے کہن لگا پاوے او زینب نو نیزے مارن والا کیوں نہ ہووے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ہاں معافیاں مل جان دیا نے میرے پاک پیغمبر نو کہن لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر کلمہ پڑھا کے مرید بنا لو تے کہن دا کی اے اشہد واللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو کیوں نہ کلمہ پڑھ دا رب العالمین نے میرے پاک پہ غمبر دے بارے قرآن میں جگوائیاں دے دیتی آنے اللہ فرمان دینے وَإِنَّكَ لَعَلَى خلقن عظیم اسا اپنے محبوب پیغمبر نو خلق عظیم دا مالک بنا کے پیجے آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آقا نے فتح مکہ تو فارغ ہو کے ہنین دا روک کیتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی ہنین فتح ہو گیا ہنین بھی فتح ہو گیا میرے پاک پیغمبر دے صحابہ جدر روک کر دینے فتح دے چندے کٹ دے جا رہے ہیں جدر در روک کر دینے اسلام نو بلاند کر دے جا رہے ہیں میرے پاک پیغمبر ہنین فتح ہو گیا تے اینا جو جڑے قیدی بن کے آئے نے اینا نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قیدی بنا لیا ہے اینا کو لو مال غنیمت وصول کر لیا گیا ہے تے اینا وہ جو ایک بڑی جی عورت ہے وڈیری جی عمر ہے تے کہن لگی میں تو آڈے نبی نو ملنا چاہنی ہاں تے صحابہ کہن لگے بی بی کون ہے تم تے کی کہنا چاہنی ہے ساڑے نبی نو تے کہن لگی تو آڈے نبی نو ملان گی تے راز آپ پہ ہی کھل جان گے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول صحابہ تشریف لے آئے تے کہن لگی آقا بی بی ایک آئی ہے وڈیری جی عمر دی ہے تو کہہ رہی ہے میں تو اڈے نبی نو ملنا چاہنی ہے میرے پاک پیغمبر فرمان دے نے بلاؤں حضرہ بلایا گیا میرے پاک پیغمبر فرمان دے نے بی بی کون ہے تو تو کی کہنا چاہنی ہے تو اینج ہتھاں ویچہ ہتھ کڑیاں لگیاں نے تو رو کے اپنا تعرف کروان لگی ہے تے کہن لگی سنوے پیر پیران دیا پیران سنوے پیر پیران دیا پیران تو کھڑائیں ویچ کچاری میں پردیسن دور دوراڈی میں پردیسن دور دوراڈی تے گل سنی ایک میری اسی غریب کنگال نمانے تے توسی سردار اچھے رے میں دکھ دردان دیاں گلان کرنیاں آج کو جنال نے تیرے چھوٹے آہن دیا میں وے کھیسی تیری شکل پیاری بڑیاں ہویاں آ کر دیکھی آج میں دجی واری تو ساڑے کار پروش پائی گلنا یاد کروا رہی ہیں نے تو ساڑے کار پروش پائی تے گلنا یاد کرائیا میں شیما میری ماں حل 
ਤੇ ਅਸੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਤੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਸਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਤੈਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਡਾਂਦੀ ਵੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀਰ ਜੱਗਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀਰ ਜੱਗਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਈ ਸ਼ਾਨ ਉਚੇਰਾ ਸਹਾਬਾ ਤੇਰਿਆਂ ਪਕੜ ਲਿਆਂਦਾ ਈ ਕੌਮ ਕਬੀਲਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਈ ਏ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਆਈ ਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲਗੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀਰਾ ਕੈਦਨ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਰਾ ਕੈਦਨ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਆਈਆਂ ਤੇਰੇ ਦਵਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਰਾ ਕੈਦਨ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੇਰੇ ਦਵਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਛਮ ਛਮ ਰੋ ਪੈ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੁਹਾਰੇ ਐਂਜ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੋਂ ਕੰਬਲ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੋਂ ਕੰਬਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੁਹਾਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੋਂ ਕੰਬਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੁਹਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ੀਮਾ ਹੇਠ ਵਛਾ ਕਰ ਕੰਬਲ ਉਤੇ ਅਦਬਾਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਅਸਹਾਬ ਨਬੀ ਦੇ ਆ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਅਗੈਰ ਮਜ਼ਬ ਦੀ ਮਾਈ ਕੰਬਲ ਪਾਕ ਮੁਜ਼ਮਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਉਹ ਕੰਬਲ ਜਿਹਦਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਬਲ ਪਾਕ ਮੁਜ਼ਮਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਹਜ਼ਰਤ ਹੇਠ ਵਛਾਈ ਤੇ ਨਬੀ ਕੇ ਆਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਿਓ ਨਬੀ ਕੇ ਆਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਿਓ اے ਅੱਲਾ ਟੋਰ ਲਿਆਂਦੀ ਐ ਸ਼ੀਮਾ ਮੇਰੀ ਪੈਨ ਰਜ਼ਾਈ اے ਰਈਏ ਮੈਨੂੰ ਖਿਡਾਂਦੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਅਸਹਾਬਾ ਤਾਈਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਅਸਹਾਬਾ ਤਾਈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਪਿਆਰੇ ਜਲਦੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੈਦੀਆਂ ਤਾਈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਇਲਾਹੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਲਦੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਦ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸ਼ੀਮਾ ਕਾਰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਉਥੇ ਕਲਮਾ ਬੋਲ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹ 6000 ਦੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁਨੈਨ ਦੇ ਫਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਕੋਲ ਕੈਦੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੀਮਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ 6000 ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਲਮਾ ਬੋਲ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਲਮਾ ਆਂਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ wa innaka la ala khuluqin azim 
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅਜ਼ੀਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਗਰਾਮੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਕੋਲ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਕਾ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਕਾਫਰ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਸੁਤੂਨ ਨਾਲ ਬੰਦਿਓ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾ ਪਈਆਂ ਇਹ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਮਾਮਾ ਬਿਨ ਆਸਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਾ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਪਿਛਾ ਕਰ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਦੀਨੇ ਜੋ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾਉਜ਼ੁ ਬਿਲਾ ਅਸਤਗਫਿਰੁਲਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸਤਗਫਿਰੁਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਾ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਵਾਪਸ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਏ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਉਹ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸਲਮ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਵਾਪਸ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਏ ਮੌਲਾਨਾ ਫਰਮਾਨ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਬੈਂਦੇ ਆ ਕੋਲ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਬੈਂਦੇ ਆ ਕੋਲ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਮਾ ਤੇਰੇ ਕੋੜੇ ਜੈ ਬੋਲ ਨੇ ਉਤਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅਨਫੋਲ ਨੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਗਫਾਰ ਦੀ ਔਰ ਜ਼ਿੱਦ ਉਹਦੀ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਉਹਦੀ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਦਤ ਅਬਰਾਰ ਦੀ ਮਦੀਨਿਓ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਰਹਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਾਂ ਦੌੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਹੁਣ ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂ ਦੌੜਾਉਂਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਆ ਸਖਤੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਆ ਸਖਤੀ ਪਰ ਉਹ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਖੁਲਕ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਅਹਮਦ ਸਚਿਆਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਨਦ ਸਮਾਮਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਰਿਹਾਈਆਂ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਲ ਮਾਰ ਲੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਆਕਾ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਲਵੋ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਆਲਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਅਹਦੀਸ ਲੋਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਦੀਸ ਤੇ ਔਰ ਸੁੰਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਏ ਅਕੂਲ ਕੌਲੀ ਹਾਦਾ ਅਸਤਗਫਰੁਲਲਾਹ ਲੀ ਵਲਕੁਮ ਵਲੀ ਸਾਲਮ ਤੋਹੀਦ ਚੈਨਲ YouTube ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੋਹੀਦ